花林城，以花为尊，人人爱花。时至金花节，全城未婚男女以花会亲，求取良缘。而这一日，全城第一花商钱金金，三媒六聘，求亲严家小公子严耀，不成。仅带着钱家四姐妹倾巢而出，全城抓人。玉，你跑什么？阿叔，我爹已经把我卖给钱金金了，你得帮我呀！世、嗯、家公子严耀玉，年方二十，不从父母之命，不听媒妁之言，认定了要等天赐良缘，哪里瞧得上钱金金？哎，一介商贾之流啊！你有病呀、啊、你！谁是你姐夫呀？扫错人了不行啊！走吧，你也不是我姐夫。再说这严耀玉呀、啊，不管怎么样，绝对不从。快走！哎，那严家夫，你哪去了？哎呀，我这是。小姐吧，送点手。姑娘，我们这儿没有你要找的人。嫁给我吧！站住！陪我的花，我一个月工资买的。你们两个站住！大叔，快跑！他又追上来了。玉，等我一下，我再去给你买。你们两个，玉。再说这严府当家严琦，六部尚书，年至三十，也是未婚。大姐夫，我看到你啦！大人，怎么又是你啊？阿叔，要是待会儿钱晶晶去我家里，你就叫什么？抓着我不放了，还说不想娶我？你，你是？钱金金。钱金金、啊。姐夫。严公子，彩礼已送到严府，不如今日就择个良辰吉日吧。我爹收你的彩礼做不得数，我严耀玉娶亲。只求一段良缘。彩礼事小，我爱慕严公子情真。严公子不妨说说，怎样才能打动你，与我成婚呀？说说嘛，说说嘛，说说嘛，说说嘛。除非，除非菊花雪中开，六月下飞雪，天赐得良缘。此话当真？自然当真。大姐，你不过就是想要一个官家身份竞选皇商嘛？什么菊花水中开？要成婚，咱们不是非他颜耀玉不可。皇商之路，我势在必行。颜耀玉在所有世家公子中是最合适的人选。五小姐，您吩咐的茶好了。大姐，茶好了，咱们先喝茶。
姐喝茶。这是什么茶叶？香吧？这不是茶叶，是院子里掉落的花瓣。严公子，你要的菊花水中开，我已经做到了。你看，是我嫁到严府，还是你入赘钱家呀？我。菊花茶清热去火，解毒消炎，降火良药。后面的排队啊，我来排队都有。谢谢。谢谢前进花圃特供，只此一家，欲购从速。秦姐姐，你能让菊花水中开，还能让六爷下飞雪不成？哎，这好漂亮啊！下雪了，下雪了！哎，仙女啊！仙女下凡啊！这仙女，你看，这太美了吧！看，仙女下凡啊！真好看啊！辛苦两位镖局兄弟了，三小姐不辛苦，不辛苦，大姐此花名为白雪花，是我前进花铺培育的新品种，时值六月，状如飞雪。严公子，你点的六月飞雪我也做到，既不愿放手，倒不如择个良辰吉日吧。我严耀玉，只与命定之人成亲。云燕，你这里边也没有告诉我，什么叫天赐良缘啊？这还不简单，天赐不了，那就人为喽。二姐，你这是什么意思啊？是时候试一下春风来的功效了。哟，少爷，您这是喝酒啊？怎怎么脸这么红？没事吧？没事、啊，我回屋休息一会儿就好。严公子，你我们又见面了。你怎么会在严府？你买了我的花，我当然要来看看你怎么样了。那个卖花的，居然是你安排的。哥哥哥哥，给姐姐买束花吧。不要不要，走开走哥哥哥哥，买束花吧。你醒了、啊，放心
你安全的很。公子，你的天赐良缘还未到，有一日他会带着脸上的三颗痣来见你，记得，三颗痣。严公子，我是诚心想与公子成亲的，请公子再考虑一下。秦姑娘，我会好好考虑的。原来，他就是我的天赐良缘。大人，这是各府衙刚送过来的资料，都送进府里去吧。姚玉若是醒了，让他不要再到处乱跑，免得再遇上钱金金。是。是合适。娶我。我是钱家四姑娘钱宝宝，半年前与大人有一面之缘，不知道大人还记不记得？您说以后遇到任何事情都可以来找您。严大人。您给三位太夫人订的花，我已经喊人送过去了，一共是三两银子。好，三本花都送过去了。特地给大人留的，自然是一道送过去的。贝贝，嗯，先前大姐说今日是母亲节，但凡给母亲买花的客人，都可以享半价。是吗，大人，这些就够了。大人。哦。严某向姑娘一个恩情，若是姑娘有任何需要严某的地方，可随时来府里找严某。大人不记得也没关系。若是您答应娶我，我就把这个富贵锁给您。这个锁很值钱的，据说里面有秘籍，很多人都想要的。很荒唐，是不是？我也觉得有点。你先出来。阿木在，给朝廷修书。我要休假，婚假是。婚事繁复，接下来几天我不上朝，你可愿与我一起操办？春风来的功效还是太强了，姚晴变成了崔晴。难免被有心人利用，贝贝，你再记录一下周期、光照和水分，好，重新培育一下。不过大姐，大姐夫也太厉害了，居然能抵抗住我这春凤来的功效。哎，这世间呀、啊，也没几个像咱们大姐夫那么刚烈的男子了。哎，猪猪和宝宝呢？三妹又练武去了，宝宝说是去见个朋友。哎，咱们宝宝在府外竟然还有朋友。也是难得，不过大姐，你真的要为了那……钱姑娘，严公子，严公子，你来我府上可是考虑好了？我想与你聊一聊，你跟我的婚事。严公子。喝吧，你都来我府上了，还怕我下药啊？哦，你不是要聊我们的婚事吗？聊吧。我的意思是，我们兴许可以培养一下感情。也对哦，栽花育苗、开花结果，总得有个周期
那不如这样吧，今夜培养，明日成婚。连夜培养？对啊，省得夜长梦多。那公子先在此处休息，我去派人通知严府筹办婚礼。哎，秦姑娘，一夜的时间应该够了吧？我母亲的秘方到底在哪里啊？找什么呢？啊！啊！小心！原来，严公子是想趁机耍流氓啊！我不是故意的，我真的不是故意的。你突然答应我，不会是另有所图吧？我承认，我的确是另有所图。大娘，二娘，谢谢。三娘，大哥。你们稍微审点话，我每个月的分银不多，就这么点钱，还不够我出去吃两顿饭呢。大哥，你什么时候也出去找一份工作呀？你又开始唠叨我了。要不是你大嫂把秘方卖给钱家，我是不是能卖点胭脂，做点小生意？现在什么都不会，这能怪我吗？别看了，打吧打吧，哎，该打吧打吧，你先出。我母亲的秘方在你的府里，这秘方对我来说特别重要。我是为了那个秘方，可是我跟你的婚事也是。给你了。这是什么？你母亲的秘方啊。这样就给我了？对啊，你是我的夫君，一个秘方算什么？这一盒子里面都是我们钱家收集的各类偏方，全都给你了。不仅如此，若以后你遇到你的命定之人，我答应你。以正式之礼迎他入门，如何？我跟你成婚不光是为了这个秘方，跟你成婚后，我也不会再另娶他人了。还有，还有什么？还有，你就是我的天赐良缘。哪那么多天赐良缘？就给你三颗痣。若我不是你的天赐良缘呢？你还会娶我吗？那也是要娶的。为何？因为刚刚不小心亲了你，我得负责。好，那我们即刻成婚。啊？按顺序摆啊，别放错了。哎，你把那个拉下来一点，能看见吗？那个帘子拉低一点啊，注意位置，间隔。这谁放的一半蜡烛啊？结婚的，结婚要换新蜡烛。哎，过去把那个蜡烛拿过来。哎，爹，你怎么知道我要成亲了？你成亲？对啊，我要跟晶晶成亲了。你们俩什么时候私定的终身啊？你你怎么不早跟我说呢？二叔，快来见过你二婶。四妹，四妹，二婶，大姐，你怎么也嫁进来了？二婶是晶晶的妹妹，我跟晶晶成亲，那么我就是二婶的姐夫；二婶跟二叔成亲，那我岂不是二叔的？姐夫，玉，一个江湖骗子说他是你的天赐良缘，你就信？我才不是因为什么江湖骗子，我的心心那是一见钟情。你给我过来！你才多大的孩子，怎么能嫁给这个老头？老头？不不不，大人，吴大姐她不是那个意思，我就是这个意思。玉，你的这门亲事，二叔不同意。二叔，你都能娶二婶，为什么我不能娶心心啊？爹！哎呦
呦，家里边你二叔说了算，你们几个谁爱和谁成亲就和谁成亲啊！我管不了那么多。我和金金已经有了肌肤之亲，我必须得去。二叔也许过你二婶承诺，我非去打不可。姐妹嫁叔侄，这算什么？碰碰壶，给钱给钱。好了，你们都不要吵了，我们用最公平的办法解决。都三把了，还是一样的，怎么办？什么怎么办？命中注定，天赐良缘，一起成婚。大姐，不好了，府园里的白雪花枯了一半，可花铺全是来提花的人。赶紧带我去看看。金金，我跟你一起去。前进花铺。花铺。店大欺客。店大欺客。红台花轿。就是季节限定，数量稀少，本店绝无奇客之一。我昨日就买了白雪花，今日怎么就售罄了？要我说啊，这前季花布就是奸商。哎，各位可以来我们真季花布买花，实惠多多啊！真帝，你又在我前季放什么屁呢？大姐，哟，听闻钱老板喜得良缘，依我看啊。这女子就应该在家里相夫教子，不要来坑我们这些普通老百姓的钱。大家说对不对啊？对啊，是啊，是啊。陈金金，就是奸商。我是他夫君，有什么事冲着我来。哟，这严公子倒是生得唇红齿白，好生英勇啊。你先回去，我来处理。金金，我前季花铺打开门做生意，一向奉行守信、童叟无欺的原则。今日。各位有幸见证我与我夫君喜结连理，凡到店者，皆可在我前季花铺挑选一束心仪的花，涂个喜庆。至于白雪花之事，待我今日行完礼，明日必定给大家一个交代。哎哎哎哎，大家不要听他们的，他们是奸商。可请诸位随我进店挑选。哎呀，请请进，走，咱们进去吧。哎，快请进，别进啊！是金小民，咱们离伙了不是？快请进，快请进！你们这些是金小民，有没有原则？哎，你别进去，他们是骗人的，他们是奸商。快请进，是金小民。甄老板，你也要进去挑一束。罢了，甄某那一束就当给钱老板随礼了。赶紧回去吧。啊，成亲。二奶奶，二奶奶，三奶奶，三奶奶，大哥，大娘，二娘，三娘，请喝茶。行了，礼都已经走完了。李成，你们俩都是该干嘛干嘛去。宝宝，我们走。别跑、啊！宝宝，宝宝，阿婶，宝宝，阿婶，宝宝，宝宝。严大人，请您推理宝宝一丈远。什么？您若退远点，宝宝自然就会醒过来。可以了吗？宝宝，宝宝
宝宝，宝宝，你终于醒了。你，宝宝，宝宝他究竟怎么了？宝宝这是恐男症，男子抱不得、摸不得、碰不得。嗯没想到，我居然成亲了。姐姐，阿神怎么样了？需不需要我也去看看？嗯，你一会别再去了，你去了会更麻烦的，多睡一觉就好了。哦。姐姐，床上的花瓣是你布置的吗？花瓣。哎，秦莹莹这个家伙，铺子里的事不管不顾。欣欣，我还想跟你说个事情。我们严家祖辈虽然多有妻妾，可是我严耀玉，只求与你一生一世一双人，绝不滥情。好。等一下，你说什么？与你一生一世一双人，绝不滥情。好，一生一世一双人，绝不滥情。好。姐姐，我来帮你带这个簪子吧。别动。哦，这个是我母亲留给我的唯一物件。原来如此，姐姐，我知道你在为白雪花的事发愁。现在我是你夫君了，你有什么事情都可以跟我说，我都会竭尽全力的。大姐，牡丹可比白雪花好看多了。我们让那些买白雪花的客人换成牡丹不就好了？你这个小傻瓜，牡丹昂贵，哪里是人人都会买的？哦，原来不能把牡丹便宜卖啊！哟，三位小姐都在啊？莫非钱老板还在为白雪花的事情犯愁啊？要不这样。真某听你想个办法，甄老板倒是可以说说，想怎么帮我？我们甄记花铺刚好有些白雪花可以听解燃眉之急，不过这个价格嘛，嗯，得是市价的十倍。十倍？你卖的花是镶了金边吗？二小姐此言差也，物以稀为贵嘛。再说了，做生要以诚意为本。你，嗯，甄老板说的话我记下了。我会考虑的。好，甄某告辞。嗯，果然又是那个真谛，他肯定是要给大姐精选皇上十半子。没事，我会解决的。大姐。
，其他花圃的白雪花全部被真迹花圃给抢走了，我们只能从真迹调货。哎，对了，二姐，我回来路上碰见那个魏家三公子了，他让我把这个锦心庄的簪子带给你，还问你说明天有没有空一块去看戏。锦心庄这簪子，十个姑娘里八个带，还有五个是他送的，我才不稀得，扔了吧。好嘞，等一下，十个姑娘八个带。五个是他送的。大姐，我们这样，别人不会发现吗？放心，认不出来的。那我陪大姐一起演戏。嗯。小二。来壶茶，好嘞。姑娘，这可是花陵城最难买的白雪花，我只送与姑娘一人。公子对我可真好，那是自然。哇哦，这全城最难买的白雪花，公子可是只送我一人。那是自然。小二。哎，在呢，可有上等包房啊？嗯，有的，二楼就有包房。那姑娘，你先进去歇息片刻，我再与姑娘买些小礼物。等你。他昨天不是带了姑娘吗？哎，姑娘，你可千万别信他。昨天呀，他带了另外一个小姑娘过来，也送了他白雪花呢。啊，真的？嗯。他这么花心？嗯。只是送了钱贝贝一人，那是自然。江南，你不是说只送我一个人的吗？贝贝，你听我解释。你个负心汉，你不是说只送我一人吗？乖乖，我是有苦衷的。金钱钱，你不是说只送我一人吗？妈呀，怎么会有这种事？大渣男，你居然拿这种破花骗我钱贝贝！贝贝，江南，站住！站住！站住了吗？白雪花，别买了。不买。大姐，我打听了一通，现在城里有不少姑娘都不愿意再收到白雪花，还不够。按照目前白雪花的订单量，照旧供应的话，我们依旧只能从真帝的手里以十倍的价格购买。真帝找人搞我们的花圃，我就叫几个镖局的兄弟去把他的白雪花全砸烂了，变成雪灾。三姐，大姐说了，我们不能随便去真帝闹事、嗯。哎，也不是不能呢。而且要闹得越大越好。大姐，我们可以帮你继续演戏。不行，你们再演就穿帮了。我得再找两个人。说好的今日能提花，怎么还不见六月飞雪摆出来？我还等着送给我心仪的姑娘呢。把你们的钱金金给我叫出来！我们要白雪花，白雪花，白雪花，白雪花，白雪花。大人，这白雪花可真好看！这不是白雪花吗？这不就是白雪花吗？哎，凭什么他们有白雪花，我们没有？我们也要白雪花，把钱金金给我们叫出来！我们要白雪花！我们要白雪花！哎，各位各位，稍安勿躁！近日白雪花订单涨，我们姐妹几个都怕了。我劝各位啊，还是趁早先回去吧，免得免得什么？免得伤及无辜。退货，别打了！退货，别打了！骗子，别打了！退货，退货，退货！你个骗子，你还退货？你，你别太过分。阿叔，为了金金跟宝宝，就忍一忍吧。你个骗子！说好只给我一个人买白雪花，你居然还给其他女孩买！你个骗子，渣男！是这样子啊？原来是个渣男。他就是渣男。我特别同情那个姑娘的遭遇。我钱金金卖花，只为世间美好，促成一段良缘，实不愿白雪花遭此亵渎。但诸位既然选择了我钱记花铺，今日我定当给大家一个交代：小店今日起，特推出一生一世一双人的限定牡丹。怎么个一生一世一双人？
，大小姐，二小姐。此种牡丹，一生只能购买一次，且只能送给自己最爱之人。小店在售出时，便会详细记录购买者的信息，另一半凭木牌题画。若哪位姑娘能率先收到此花，那么便恭喜姑娘，觅得良人。那我们要不要换、啊？哎，你说，要不我们把白雪花退了吧？免得别人说我们是负心汉。我看也是。我换牡丹。虽然我是个女子，但是我能保证，此生只爱她一人。姑娘好魄力，谁说真爱只能由男子来表达？我们女子。若是遇上了一生挚爱，定当比男子更加勇敢。好，好，好，好。我们只要一生一世一双人。对。诸位里边请。都有，都有。宝宝，大姐，严大人有帮到你吗？嗯，那就好。宝宝，嗯，大姐问你啊，你是不是为了帮我拿到皇上的竞选资格，才真正要嫁到严府的？大姐，宝宝。大姐，我从小是被你和姐妹们保护着长大，从来没有为前府做过什么。这一次，我想帮你。二叔，疼！哎呀，二叔，你轻点儿。我让你好好读书，考取功名。你一天天的还扮起姑娘来，你到底想干嘛？我。嘘。你想帮我，大可以在花圃帮忙。怎么能拿自己的终身大事当儿戏呢？大姐，我是深思熟虑之后，才决定嫁给严大人的。那，你中意严启吗？大人，是一个很好的人。大姐，那你中意大姐夫吗？你的婚姻大事也不应该是儿戏。他是我千挑万选的夫君。如今与他成婚，必定倾心相待。嗨，锦锦，这是何意？我是个生意人，从不欠人恩情。今日大人帮了我，这是我能想到的唯一感谢方式。你既已是玉玉的夫人，从你进入严家第一天起，便也是我的家人。既是家人，没有恩情一说，更无需提及钱财。那大人今日找我，是何用意？我是想问你，宝宝的病因何而起？相传宝宝的富贵所里有经商秘籍，自小就被各路心怀鬼胎的男子纠缠，因此得了恐男症。他们到底在说什么呢？要不等他出来问问他。大人既已与宝宝成婚，那我便提醒大人一句：您的夫人，碰不得，摸不得，形同虚设。我既是他的夫君，我便不会形同虚设，定会护他终身。那希望严大人说到做到，且慢。玉玉虽然不如钱老板能干，但他是一个心思纯良的好孩子，他既决定与你成婚。便会对你一心一意
，我做叔叔的，也只希望你可以对他倾心相待。到底问不问他呢？问不问呢？为什么呀？没什么，你不问我可走了哦。我其实就是想问你，你之前刚开始跟我说，对我是一见倾心，那你又跟二婶说，对我是千挑万选，你到底什么意思吗？一见倾心是我说的假话。啊。可千挑万选是真。哦。会对你倾心相待也是真。哦。以后就让我们共同努力，日久生情吧。哦。你刚刚说什么？哎，你刚刚说什么？你刚说我俩要日久生情？我没有。你说了。我没有。你说了。七，八。这个距离，他应该感觉到安全了吧？大人，您这是在做什么？啊，你大姐说你夜里怕黑，我想了一个办法，把这些铃铛系在床和卧榻之间。你有任何需要，拉线喊我。您都知道我的病了，这是保证书，你放心，我绝对不会有任何越界之举。嗯，那我们一起吧。怎么了，大人？谢谢你在干嘛？这么晚还要看书啊？这些书不是用来看的，是为了防止我越矩。照理说，我应该睡到别处去，让你睡得舒适些。可是，我又实在舍不得你，所以琢磨了半天，我就想出了这个办法。青青，你要是实在睡得不舒服的话，我还是睡到卧榻上去吧。你都为白雪花的事儿忙了一整天了。很晚了，我们睡觉好不好？你一个世家公子，不好好读书考取功名，又折腾这些做什么？二叔，我娶青青，你娶二婶，娶亲下聘，那我们理应给他们姐妹聘礼，是也不是？倒也是。我呀，要根据母亲的秘方，给青青做一套世间独一无二的胭脂。你做胭脂，那还我来做什么？这个嘛，只有二叔你可以帮我。二叔，怎么我的胭脂用在你的脸上
，就怪怪的。你就不能找正常的姑娘来跟你试颜值吗？那二叔，你知道哪儿姑娘最多吗？你问对人了。二叔，谁和你说这是姑娘最多的地方？你爹。这好像不是我们两个成婚的男子该来的地方。我以为您想楼是来相逢的地方。陈耀玉，你给我出来！心你眼中的缱绻。